大家好，今天要介绍的是轴承种类规格篇。那今天最主要呢是要带大家来进入如何认识轴承。那请问你有听过轴承吗？或者是说你知道轴承它的用途是什么呢？哦，以及说轴承有这么多种规格，我们该怎么去分辨它呢？好，今天最主要就是这样子，以入门的方式呢来介绍给各位。那因为轴承它的种类呢是非常非常多的。那今天呢，就是介绍几种比较常见、常使用的呢，来给大家去做个分辨。好，那我等一下会详细的来解说一些呃种类的分辨的方式，以及说我们一开始轴承呢，哦，最主要呢是滚珠轴承是最常用的。等一下会以这个滚珠轴承呢来介绍一下轴承它主要的结构以及它的作用是什么。好，那我们就继续看下去咯。首先呢，我们先来了解一下什么是轴承。那其实轴承呢，运用在我们的生活当中是非常广泛的，也许你是没有发现的。好，它有一些地方呢是外露的，有些地方可能是藏在我们一些物件的内侧的。好像是我们的机车、汽车，或是马达、电风扇、哦，指尖陀螺，或是公园的运动器材等等的。哦，像这类的东西都有可能里面是有装轴承的。那以滚珠轴承来讲呢，是最广泛、最常看见的。那一般我们如果要入门学习的话，会先以滚珠轴承来做介绍。好，那轴承主要呢，它是用在高速旋转或是有一个旋转运动的时候呢，哦，来传动使用的。那这边呢，哦，先来了解一下它的结构是什么。哦，首先呢，我会把它分成三个部分。第一个呢是外环，哦，轴承的外环的地方。第二个是内环。哦，就是这个地方。再来呢是滚珠以及保持器。啊、哦，那滚珠的地方呢，就是让内环跟外环可以做一个滚动的一个运动。那保持器的作用呢，最主要就是让滚珠呢可以保持在这个位置。好、哦，那结合起来之后呢，它就变成一个滚珠轴承。好、哦，最主要是这样的一个结构呢，把它组装起来。哦，那当然在滚珠。的里面呢，内侧是会上一些润滑油的哦，所以我们的外环跟内环在旋转的时候呢，哦，滚珠也会跟着滚动，而且呢，里面会有润滑油呢来保持它的一个滑顺度。所以一般这样的轴承呢，哦，它还会有几种形式，哦，像这个是其中一种是没有做任何封盖的，像这个地方我们可以看到滚珠。那另外还有两种，一种是铁盖的，一种是塑胶盖的。它就是把这个地方呢给封起来，有一个盖子把这个地方盖起来。好，一来呢它可以防尘，二来呢它可以让润滑油保持在里面。哦，主要是这样的一个作用。好，那这边各位先去了解一下轴承的话，滚珠轴承哦，我们比较常使用的呢是。通常都是一对来使用的。那通常这个外环呢，会固定在我们俗称的培林座或者是五通管上面。那通常它都是左右呃各放一个，然后中间内环的地方呢，就是连接的呃新轴。那新轴会做高速的旋转或是一个旋转运动。那这样子呢，我们在做旋转的时候才会更滑顺一点。那它做。两个的用意呢，在于这样子呢，我们可以比较保持它的水平，以及说，我们我们轴承呢是需要去承受镜像力的，哦，因为滚珠轴承我们最主要是承受一个镜像力，哦，那如果这样子的话，如果不用两个的，它会产生轴向力，轴承容易去损坏的，哦，那这边如果是要承受轴向力，我们比较常见的是直推轴承，那等一下后面也会来解说。哦，虽然有一些滚珠轴承呢，它是有一个斜度的，好、哦，可能也可以去承受一一些轴向力啊、哦，部分轴向力。那这边就不探讨太多哦，主要先让我们去了解。哦，一般滚珠轴承呢是没有办法去承受轴向力，是容易坏掉的。所以我们一般都是以镜像力呢来做承受的。哦，所以通常像是齿轮箱或者是脚踏车哦等等的这类的东西呢，或者是马达。它也都是一对的来做使用哦，这样子呢，我们的承受力会比较好，寿命也会比较长，运转的时候也会比较顺畅、比较稳定的。那这边让大家先去了解一下喽。再来来介绍轴承的种类分辨啊，第一个呢是滚珠轴承，那这里呢，刚在上一个单元已经有介绍过了。好、哦，那这边呢，滚珠轴承的。分辨法呢，就是我们来看到里面呢，它的珠子是滚珠的哦，那就是很直接的叫做滚珠轴承啊。那总共有分成
啊内环外环以及保持器滚珠好、啊、所产生的啊那这里它的规格呢，啊一般都是可能是叫做六零八哦六零零一六零零二。六二零三等等的这种叫法，好、哦，六系列是这样叫的。那当然还有其他系列的。那那这边呢，因为是入门篇，所以在它的规格上呢是不探讨的。好、哦，它轴承就是会有一些型号跟规格，哦，也会有分不同的厂牌。好、哦，那通常这样的规格呢都是标准品的，我们是可以买得到的。它的一些内径、外径以及厚度呢都是固定的。好、哦，那这里呢就是用这种方式来分辨它。好、哦，它这里的。滚动的珠子，然后叫做滚珠哦，所以它叫做滚珠轴承哦。那这边让大家去了解一下喽。再来要介绍的是指推轴承哦，那这里就是在刚上上个单元呢所介绍的，我们滚珠轴承是没有办法去承受轴向力的哦。那这里呢，指推轴承的用意就在于说，它可以去承受轴向力哦。那它这里呢，它的结构就是它这里有一个滚珠以及保持器哦，是长这样的样子。然后呢，它有上下盖，那上下盖结合完之后呢，就是变成这样哦。所以我们在组装的时候呢，就是这样子把它压合住的哦。那所以这样子呢，它是可以去承受这个轴向力的哦。那这边呢，哦，分辨法呢就很清楚哦。指推轴承呢，它的用意在于说，指推它就是来承受我们的轴向力哦。它的分辨呢，它是因为它长这样呢，它是三个。哦，分成三个形式，所以我们在组装的时候呢，它这三个是分开的，啊，不像是滚珠轴承，它是一体成型的，哦，所以这样子用这种方式来分辨它，虽然它这里也是滚珠的，哦，但是它的用途呢是这样，哦，是三层，有点像汉堡这样子把它夹起来的，哦，那这个就是一个指推轴承，那指推轴承呢，它的规格也是很多，那这边也一样不探讨，哦，主要是来了解一下它的结构跟用法，哦，那这边让大家去参考一下喽。再来呢，要介绍的是滚针轴承。那滚针轴承也是蛮好分辨的。我们看到它滚动的物件呢，就是一个滚针状的东西哦，所以它叫做滚针轴承。那这里呢，哦，也是分了几种地方啊。第一个呢是外环，哦，再来是滚针以及保持器，好、哦，那结合之后呢，就变成滚针轴承。好，那一般滚针轴承呢，它有些是有附内环的。那附内环的用意呢，就是它让你呢不用去担心它的公差的问题。好，因为滚针轴承这部分呢，它所要求的公差精密度是蛮高的。如果你这边的圆呢，新轴的针圆度做得不好，好圆柱度或等等的那些粗糙度做得不好的话，好，那你转动起来的晃动感啊，或是一个顺畅度都会变得非常不好。哦，所以这边有一些呢是会附内环的，那这样子你在装配的时候会更容易一点。哦，以及说有一些滚针轴承呢，哦，它是单纯只有滚针以及内环。哦，那这个用意在于说，让要让你的外面的地方呢是好比说轴承孔或是新轴呢自由去搭配的啊，那这边精密度当然相对要是呃蛮高的。哦，那这边就看各位的加工方式以及选去选用。哦，那部分呢是有一个指推的滚针轴承。哦，那这边呢就是哦，结合了刚刚所介绍的指推轴承，那这边也是会有滚针状的。哦，那这边就是一个滚针型的指推轴承。哦，那这边让大家去参考跟认识一下喽。接下来要介绍的是滚柱轴承。那滚柱轴承呢，它长的外形呢是跟滚针轴承是一样的。那这两个要怎么去分辨它呢？我们就从这个滚针或是滚珠的地方可以去分辨的。哦，一般这个地方如果是比较小的、比较细长的型的，那那种就是一个滚针轴承。那如果比较圆、比较粗、比较大的这种呢，哦，我们就会称它说是滚珠轴承。哦，主要是用这种大小来去分辨它的。哦，那滚珠轴承呢，一样是有分外环、内环、哦，滚珠、保持器哦所结合起来。哦，所以通常呢。外环跟保持器哦是结合在一起的，然后内环呢是可以做分离的哦，一般是用这种方式呢来做结合的，所以我们会发现说它的内环呢是会做一个轴向的哦运动哦是没有办法去限制住的，所以这边在装配的时候要去注意一下，我们要怎么去限制这个内环哦，当然有一些它是有附法兰面的哦，法兰面就会像这样子哦，给各位看一下。哦，它会靠住这个滚柱的边缘，哦，但是这里呢也不能，哦
组装的太紧，哦，这样子呢，滚柱呢会被限制住，转起来会比较不顺畅，哦，所以这边在设计跟组装的时候要去想想象一下，要去拿捏一下，好、哦，那这里呢，哦，当然还有另一种，哦，它是斜度的，那这个呢叫做锥形滚柱轴承，哦，这个，哦，让大家看一下，把它剖开来，哦，那我们从这边就可以看到说，哦，滚柱呢它是不是斜一个角度，那这样它的承受的，呃。承受力会更好一点。好、哦，那这里呢？哦，就是刚刚所提到的是有法兰面的。好、哦，那这边呢，就是有法兰面的话，我们可以稍微的去让这个轴向呢给它限制住啊、哦，不然一般如果是没有限制的话，这里内环是会跟着移动的。好、哦，那这边呢，让大家去了解跟参考一下喽。接下来要介绍的是直线轴承。那直线轴承也是蛮常见的一种轴承种类，分辨法也蛮容易的。那我们就看到它是一个圆柱形的，然后内侧呢是有非常多的那种直线型的哦滚珠哦，这样子呢它就是一个直线轴承。那我们从字面上来看也很清楚，可以知道说它主要是做一个直线的运动哦。当然直线运动以外呢，它也会有一点旋转运动哦，这都是 OK 的哦。那这里呢大致上是长这个样子，稍微把它拨开来哦。那这里呢它的它也是有一个内环。哦，内环也是会稍微做一个旋转的运动，好、哦，那在直线运动的时候呢，哦，里面的滚珠是会做滚动的，哦，那这边因为我是示意的，所以我把它画这样子，那这里呢，它会以有点像跑操场的样子，它这里的沟槽呢会是一个椭圆形的，哦，所以这些滚珠会在里面这样不停的去做旋转，旋转，哦，那在直线运动的时候，这些滚珠就会这样子。那这里呢，哦，滚珠也会，呃，跟外外环内环呢，哦，做一点稍微做一点旋转的运动，哦，那这边呢，就是主要是这种做法呢，来呈现这个呃直线运动以及稍微的旋转运动，好、哦，那这边让大家去参考跟认识一下喽，哦，最后呢，来总结一下轴承的种类规格。啊，那其实介绍的这几种呢，并不是轴承全部的种类啊，它还是有相当众多的种类是介绍不完的。哦、啊，那所以今天呢是啊，主要是以这几种呢来给入门初学的人来稍微认识一下轴承。那其实轴承呢，它还是大同小异哈、啊，大部分都是以这样的形式呢，哦、啊，结构哦、啊、来完成它所需要的一些功能。好、哦，那今天所介绍的这几种规格种类呢，啊，它当中还是会有一些细分出来的一些功能性的哦。那这边就没有再介绍的太详细。好、哦，那没有介绍的轴承种类呢，好、哦、像是鱼眼轴承，哦，或是有附培林座的那种轴承，哦，或是说像脚踏车使用的是一个 BB set， 好、哦、像这一种的呢是没有介绍到的。哦，那这边就不探讨，哦，就是比较不适合入门初学的人来做认识。哦，那轴承呢？我们最常使用到的呢是像滚珠轴承，哦，它可能在我们的脚踏车上面，或是呃机车、汽车上面都是会使用到的，或是齿轮箱哦等等的，像这种滚动型的，可能都会看到它的踪迹。哦，以及说哦直线轴承也是很常见的，像是三 D 列印哦，就是会看到蛮多直线轴承的。好、哦，那这里呢？我们也可以去认识完之后，你到生活中的东西呢，你可以去发现看看，我们周遭是不是有非常多轴承啊？好、哦，那像比较少看到的，可能是好、哦、像是直推，或是这种哦滚针、锥形滚柱哦等等，这种可能是比较少看到的。好、哦，那就是借由这一次的认识的，我们去发现哦周边的东西，好、哦、看是不是有我们看到所认识的轴承？好、哦，我们来想象一下。然、哦、后跟回想一下，那它的用途是什么？那为什么这些物件呢会放这些轴承，而不是我们常使用的滚珠轴承呢？哦，我们可以去想象跟认识学习一下。好、哦，那今天的教学呢就到这边为止了，我们就期待下一次的教学吧。拜拜。